。梦梦，强子呢？你怎么回来了？瞧你这话说的，这是我儿子家，我想回来我就回来。你儿子不在，你有什么事儿吗？咋的？没事我就不能回来，我还得跟你打招呼。你当初。不是伺候我小姑子坐月子去了吗？一走就是好几年，你也说过再也不回来了。我想回来我就回来了。你小姑子家孩子大了，不用我看了。你去把我的房间给我收拾出来。我去给你收拾房间。听你这意思，你被你姑娘赶出来了吧？当初我挺着个大肚子，马上就要生了。可你呢，头也不回的就去你姑娘家伺候你姑娘坐月子。你知道那一个月？我是怎么过来的吗？没有人给我洗衣服，没有人给我做饭，没有人帮我带娃，我是天天吃泡面啊！你计较那么多干啥？那都是过去的事儿了。你现在挺好吗？我是现在挺好，但是过去的事我过不去。既然你姑娘是个宝，你姑娘对你好，孝顺你，那你上你姑娘那儿去吧。这个家容不下你。哪有到姑娘家养老的？这是我儿子家，你不让我住，你也太不孝顺了。孝顺你，你对我好过吗？我为什么要孝顺你？你姑娘不是孝顺你吗？你怎么就不能去她家养老呢？你看看你，你看看你，你这说的什么话呀？我年轻时候也不是这样过来的吗？你年轻时候受过的苦，受过的委屈，难道在我们身上还要重蹈覆辙吗？行了。你什么都不要说了，你走吧，我不想看见你。哎呀，我的好媳妇儿呀，让这街坊邻居们都评评理，你这是不是不孝？评理，未经他人苦，莫劝他人善。你自己好好想想吧。不管是谁，不管是谁，千金难买。